नमस्कार रसिक हो महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर आयोजित सुदर्शन संगीत महोत्सव या तीसर दिवसी अपना सर्वान पुनः एकदा स्वागत उसाद अल्लादिया खा साहब परंपरे तीन तीन वग्यकार हा संकने पर आधारित या तीन दिवस समारोहा आज का शेवटा दिवस है अपन पहले दिवसी पंडित सुधीर पोटे हड़न उसाद अल्लादिया खा साहब बंदीशी ऐक काल गान तपस्वी मोगूबाई कुर्कर बंदीशी अपन प्रतिमा टिड़क हड़न ऐक आज डॉक्टर अलकादेव मारुलकर बंदीशी स्वत अलकाताईं कड़ून मधुवंती देव आ शिवानी दसकर हड़न अपन ऐक आहोत एक अर्थाने या परंपरेतली ही तीसरी पीढ़ी आ माला खूब आनंद वाटो कि स्वत अलकाताई तैयार बंदीशी सादर करना क्या एक वेगली ऑथेंटिटी आपोप है ओरिजिनैलिटी और ऑथेंटिटी कारण की स्वतः कड़ी अपने ऐसा मिलना है तस बगता अपन पहले दिवसी जेव बंदीशी ऐक मैं उल्लेख किया होता कि खा साहबानी फिर बड़े ख्याल बनने काल अपन मुगुबाई बंदीशी ऐसा ही उल्लेख किवल छोटा ख्याला रचना के आज एक अर्थाने तो वर्तुण पूर्ण होते है कारण कि अलकाताईं सर्व प्रकार रचना के बड़ा ख्याल है छोटा ख्याल है तराने हैं आज जो समावेश नहीं है पशा अप्रतिम ठुमरी दादर रचना ही के खतर तक एक वेगा कार्यक्रम अपने नंतर करता पूर्णपने ठुमरी दादर रचना असा तो मटत सर्वांगीण विचार गीत प्रकार गान प्रकार शैली घरा जी के अशा अलकाताई है मैं आठ कि खूब वर्षांपूर्वी तीन गानवर्धन या चर्चा सत्र सर्वांगीण गायकी असा एक वेगड़ा विचार मानला होता कि घरा वेगड़ा घरा वेग शैली आती तरी ही महत्व अबाधित है पी प्रत्येक घरा जी खासियत है ता विचार कर एक सर्वांग सुंदर परिपूर्ण आ गायानला विचार कसा करता यदल त्या बोल हो मटत गाण तसच है मजे तैं नुस्त्या बोल नहीं अपने गायनातन दाखिल है मटत बंदीशी ही रीति ने हैं बरच वे अस होता कि विशिष्ट कलावंता बंदीशी तायकीपुर मरियादित मजे त्या कलावंता हा गायकी विचार न करता अपन बंदीशी मांडा गलो तो अनेक वेव सुंदर वाटत ही नहीं मैं तला गायकी स्पेसिफिक बंदीशी अंतो तर तो अलकाताईं बंदीशी गायकी स्पेसिफिक मे गायकी अनुषंगाने हैं तरी त्या सार्वत्रिक कारण कि इतर घरा गायक गाया तरी ही तितक सुंदर वाटी अशा रीति बनिया गलमागे अनेक वर्षांच अनेक दशक चिंतन है अनुभव है अपन पुढ़े कार्यक्रम प्रत्येक बंदीशी अनुषंगाने बदल से विचार कि वैशिष्ट है ऐकना चाहो प माला एक आज हा तीन पीढ़ियामला हा एक भाग नमूद करा वो कि विशिष्ट घरा कि परंपरे की चौकट फक्त त्या चौकटीत न अड़कता त्या चौकटीला अधिक विस्तृत करण व्यापक करण ये काम ज्या अगर मोजक्या कलावंत के अलकाताई है बंदीशी तो रीति चाहिए आज हाँ प्रस्तुति साथी जे कलाकार स्वागत करना सा मी महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर शुभांगिताईं विनंती करो कलावंत स्वागत कराव प्रथम अलकाताई मधुवंती देव शिवानी मारुलकर तबल्या साथ करते है प्रणव गुरव तानपुर शिवानी मोघे hmm. 
आणि निवेदन रुचा पाठन कर या अर्थाने हा तीन दिवसांचा महोत्सव आज इथे संपतोय पण आपल्याला अर्थातच माहिती आहे उद्या ज्येष्ठ संगीतशास्त्री डॉक्टर चैतन्य देसाई यांच्या स्मृतीनिमित्त डॉक्टर चैतन्य देसाई स्मृती व्याख्यान मला जी आम्ही चालू करतो आहे त्याचा पहिला भाग उद्या होणार आहे आणि चैतन्य देसाई स्मृती सन्मान संगीत मनीषी पुरस्कार हा ज्येष्ठ संगीतशास्त्री विशेषतः प्राचीन ग्रंथांचा ज्यांचा अभ्यास आहे असे डॉक्टर अनिल बिहारी ब्योहर यांना देण्यात येणार आहे आणि मग त्यांचं व्याख्यान आहे भारतीय संगीतातील स्वर भरतापासून भातखंडांपर्यंत ही स्वरसंकल्पना कशी कशी बदलत गेली त्याबद्दल ते बोलणार आहेत तर हा थिमॅटिक फेस्टिवल जरी आज संपत असला तरी उद्या आपण त्या व्याख्यानाला पुन्हा नक्की भेटूया आता आजच्या प्रस्तुतीला सुरुवात करू मी पुढची सूत्र रुचाकडे देतो
कहो नमस्कार महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरच्या सुदर्शन संगीत महोत्सवात मी ऋता महेंद्र पाटणकर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते रसिक हो आत्ताच आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात कोमल रिषभासावरीमधल्या पंडित राजाभाऊ देव म्हणजेच दादांच्या बंदिशीने झालेली ऐकली खरोखरच या सगळ्या सुरसंपत्तीच्या पुढे ही सुखाची संपत्ती खरोखरच फिकी वाटते हा विचार दादांनी या बंदिशीतनं मांडलेला आहे बंदिशीचे शब्द पुन्हा एकदा सांगते ना मोहे आस धन सुख जस की निस दिन गुणन की चर्चा नी की लागे नी की लागे रीमा नाद अंश प्रणव नाद सुरसंपद तासेही निकसत सुख संपद फिकी लागे फिकी लागे रीमा थोडक्यात काय तर या बंदिशीमधनं दादांनी त्यांचं सांकेतिक जीवनदर्शन व्यक्त केलं आहे असं म्हटलं तरी ते चूक ठरणार नाही मुळातच अलकाताईंचे गुरु आणि वडील पंडित राजाभाऊ देव यांनी स्वत विविध रागांमध्ये अनेक बंदिशी रच रचल्या आणि त्या अलकाताईंना शिकवल्या सांकेतिक आणि काव्यात्मक अशा दोहोंनी समृद्ध असलेल्या या बंदिशी शिकताना आपणही कुठेतरी बंदिशींची रचना करावी हे बीच कळत नकळतच ताईंच्या मनात रुजायला लागलं साधारणपणे एकोणीसशे ऐंशीच्या आसपास म्हणजे ताईच्या तिसाव्या वर्षी थोडंसं अलीकडेच आपण म्हणू शकतो ताईंनी अनेक बंदिशींची रचना करायला सुरुवात केली ताई म्हणतात की गाणं हा माझा छंद नाही तर पॅशन अभिलाष आहे आणि जेव्हा एखादी गश एखादी गोष्ट छंद म्हणून जोपासायच्याऐवजी अभिलाषेतून केली जाते तेव्हा त्या गोष्टीचे विविध कंगोरे आपल्याला दिसायला लागतात आणि यातूनच ताईंना अशा अनेक बंदिशींची रचना करण्याची स्फूर्ती मिळाली ही अभिलाषा का आणि कशी आहे याचं उत्तर देताना ताई म्हणतात जेव्हा दादा एखादा राग त्यानं शिकवायचे तेव्हा तो राग शरीरात जाऊन भिनायचा आत्म्यात जाऊन शिरायचा जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी तोच राग दिसायचा आणि अशा वेळी जी उन्मनी अवस्था मिळाली त्यातनं ह्या सगळ्या बंदिशी स्फुरत गेल्या त्यासाठी तंबोरा घेऊन चला आज आपण एखाद्या बंदिशीची रचना करूया असं कुठेच झालं नाही ते आपणहून स्फुरत गेलं होतं रचनाही होत गेली आणि त्यामुळेच रागाचा पारंपरिक मिळालेला विचार न सोडता बंदिशीच्या माध्यमातनं रागाचा एक नवीन चेहरा किंवा एक नवीन विचार मिळावा या मनोवस्थेतनं बंदिशींच्या रचना झाल्या दादांनी दिलेला रागविचार असेल हिंदी भाषेच्या सौंदर्याची प्रचिती असेल आणि बंदिश रचताना त्यामागचा उद्देश महत्वाचा आहे ही जाणीव असेल अशा अनेक पैलूंनी परिपूर्ण अशा अलकाताईंच्या बंदिशींचा आता आपण आस्वाद घेणार आहोत सगळ्यात पहिल्यांदा राग ललितमधली बंदिश आपण ताईंकडून ऐकणार आहोत या बंदिशीचे शब्द आहेत आत्मरूप लखायो गुरु किरपा भई मोपे रच बस गई ज्योत कन कन रस रंग सब जग उजियारो ऐकूया विलंबित त्रितालामध्ये निबद्ध राग ललितमधली बंदिश आ 
सगळ्या बंदिशींचा आस्वाद तर आपण घेणारच आहोत पण त्याचबरोबर बंदिश म्हणजे नेमकं काय याबद्दल ताईंचे विचार जाणून घेऊया तर बंदिश हा मूळ उर्दू शब्द आहे बंदिश या शब्दाचे दोन अर्थ आपण म्हणू शकतो एक आहे जो सकारात्मक आहे की एक चौकट तुम्हाला आखून दिलेली असते ज्याच्या बाहेर जायचं नाही आणि एक थोडासा नकारात्मक अर्थ असा म्हणू शकतो तो म्हणजे बंधन सांगेतिक भाषेमध्ये हे दोन्ही अर्थ तितकेच महत्त्वाचे आहेत म्हणजे असीम आणि अथांग अशा रागाला एका छोट्याशा रचनेच्या चौकटीत बांधून त्याचा विस्तार करायचा आणि या चौकटीतच राहून विस्तार करायचा हे बंधन आहे त्यामुळे अशा दोन्ही बाजूंनी हे अर्थ बंदिश म्हणजे काय हे नेमकं सांगतात सांगीतिक भाषेत काव्य स्वररचना आणि लयरचना यांचा समायोग म्हणजे बंदिश असं म्हटलं जातं बंदिशीबद्दल बोलताना ताई म्हणतात की बंदिश इज नॉट द एंड एल्स इट इज अ गोल्डन गेट टू एंटर द राग त्यामुळे रागाचा विस्तार करताना उत्कृष्ट बंदिश हे आवश्यकच आहे कारण त्यातनं रागाची समृद्धी कळते आणि पुढे तो राग महासागरासारखा विस्तार पावतो त्यामुळे राग हा अग्रस्थानी तर आहेच ज्याला बंदिशीपुढे एक सुंदर वलय येतं त्यामुळे बंदिशीची रचना करताना रागाचा समग्र विचार असणं त्याचे नियम समजून घेणं हे अत्यावश्यक आहे त्याशिवाय बंदिशीची रचना परिपूर्ण होऊ शकत नाही याच विचारांमधनं रचना झालेल्या बंदिशींचा आपण आस्वाद घेतोय यानंतर ऐकूया राग भैरव बहार मधली बंदिश शब्द आहेत ए सरस सुगंध समीर सने अमराई सघन घनी फुली बहरिया कुके कोयलिया भवरा बोले तामे गुलाब गुंजारत डारी डारी ऐकूया विलंबित त्रितालात बांधलेली भैरव बहार मधली ही बंदिश
रसिक हो आपण मगाशी जसं म्हटलं की बंदिश हा काव्य स्वररचना आणि लयरचना यांचा समायोग आहे हे तिन्ही बंदिशीचे सौंदर्य घटक आहेत ज्याने बंदिश परिपूर्ण होते पहिला आहे तो म्हणजे काव्य किंवा शब्दरचना मुळातच काव्यरचना करताना त्यात एखादा विषय किंवा एखादी कथा सांगितली जाते म्हणजे मग त्यामध्ये राधाकृष्णाचं वर्णन असेल जे आपण अनेक बंदिशींमधनं ऐकतो एखादं प्रबोधन असू शकतं किंवा मनोगतही मांडलेलं असू शकतं ख्यालरचनेमध्ये बऱ्याच अंशी या गोष्टी दिसून येतात तर ठुमरीमध्ये बऱ्याच अंशी कथानक मांडलं जातं हे सगळं जरी असलं तरी काव्यामध्ये गेयता येण्यासाठी शब्दांची निवड फार महत्त्वाची आहे यामध्ये असेच शब्द निवडले जातात की जे उच्चारायला सोपे नादव आहे आणि विषयाला एकरूप असे असतात नुसतं यमकाला यमक जुळवलं म्हणजे काव्यरचना झाली असं होत नाही या बाबतीत दादांचं एक वाक्य ताई आवर्जून सांगतात दादा असं म्हणायचे की अभिजात शास्त्रीय संगीतात म्हणजे आपल्या रागदारीमध्ये बंदिशीत शब्दांचं महत्त्व आहे का तर नाही आहे पण नाही आहे का तर आहे याचा थोडक्यात अर्थ असा आहे की शब्द जर अर्थवाही नादवाही नसतील तर बंदिशीला काव्याचा जो एक आलम यायला हवा तो येत नाही पूर्वीच्या काळी दोन दोन तीन तीन अंतरे असलेली ध्रुपद होती ज्यातनं खूप मोठे मोठे विषय मांडले जायचे पण शब्दप्रचूर अशा या ध्रुपदांमध्ये शब्द जास्त व्हायला लागले आणि त्यातनं ख्याल निर्मिती झाली छोटी छोटी काव्यरचना सुरू झाली ज्यात अगदी मोजकेच शब्द असतील पण यामध्येही थोडीशी उदासीनता यायला लागली की कोणतेही शब्द कसेही वापरून काव्यरचना करायला सुरुवात झाली की जे उच्चारायला सोपे असतील त्यामुळे बंदिशींमध्ये शब्दांचं महत्त्व हे खूप जास्त प्रमाणात आहे सुद्धा आणि नाही सुद्धा त्यामुळे या सगळ्याचा विचार करून काव्यरचना करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे यानंतर ऐकूया राग मेघमल्हारमधली ताईंची रचना मध्यविलंबित झुमरामध्ये बांधलेल्या या बंदिशेचे शब्द आहेत उमड घुमड बरसे बैरी बदरवा बिरहिनको तर पाये हो घिर आय घनघोर झकझोर विकल मनको तर साये हो ऐकूया राग मेघमल्लारमधली ही बंदिश
हो आत्ता जर आपण ऐकलं तर या काव्यामध्ये उमड आणि घुमड हे जे दोन शब्द आहेत त्यातनं असा कुठेतरी भास निर्माण होतो की आकाशात जणू ढग साचून आले आणि आता काही क्षणातच ते बरसायला सुरुवात करणार आहेत एवढंच नाही तर मेघमल्हार रागाचं वर्षा ऋतू बरोबरचं जे नातं आहे ते नातंही या बंदिशीमधनं ताईंनी उलगडलेलं आहे त्यामुळे अलकाताईंच्या बंदिशी या काव्याच्या दृष्टीने सुद्धा आकर्षक आहेत आणि याचं महत्वाचं कारण म्हणजे ताई लहान पाश लहानपणापासनं ते अगदी वयाच्या तीस बत्तीस वर्षापर्यंत हिंदी प्रदेशामध्ये राहिलेल्या आहेत त्यामुळे हिंदी आणि तिच्या बोलीभाषा मग त्यात ब्रजभाषा असेल मैथिली असेल राजस्थानी असेल अशा अनेक बोलीभाषांचाही सखोल अभ्यास ताईंनी केलेला आहे आणि या सगळ्याचं ज्ञान बंदिशींच्या शब्दरचनेसाठी पोषक आहे त्यामुळे ताईंच्या बंदिशींमध्ये बोलीभाषांचंही वैविध्य आपल्याला बघायला मिळतं अर्थवाही नादवाही शब्द वापरताना भाषेची अडचण न आल्यामुळे कुठेही यतीभंग हा दोष त्यांच्या भाषेत नाही आहे त्यामुळे या बंदिशींमधनं भाषेचं विषयाचं आणि विचारांचंही वैविध्य त्यांनी सांभाळलेलं आहे यानंतर आपण जी बंदिश ऐकणार आहोत ती आहे गौरी रागातली शब्द आहेत सांझ सावरी लजाई दिन मिलन होय भई बावरी सीतल बयार संग प्रीतम को खो जन गई सूरज की लाली में रंगी रतिया के आचल में छिपोरी या बंदिशीचे शब्द जर आपण ऐकले तर त्यातनं आपल्याला असं लक्षात येतं की ह्याच्यात संध्याकाळच्या वेळेचं वर्णन केलेलं आहे म्हणजे दिवस संपून जेव्हा रात्र सुरू होणार असते त्याला आपण संधी प्रकाश किंवा कातर वेळ असं म्हणतो ही संध्याकाळची वेळ आपल्याला कधी कधी थोडीशी उदासीन वाटते पण या बंदिशीमधनं ताईंनी या वेळेच्या एका वेगळ्याच रूपाचं आणि भावनेचं वर्णन केलं आहे ते म्हणजे दिवस आणि रात्रीचं जे मिलन आहे त्याचं दृश्य या बंदिशीमधनं आपल्याला दिसून येतं मध्यालय रूपकमध्ये ही बंदिश बांधलेली आहे आत्तापर्यंत आपण विलंबित लयीतल्या बंदिशी ऐकला आता आपण थोडीशी मध्य लयीकडे वाटचाल करणार आहोत ऐकूया गौरी रागातली ही बंदिश
श्रोते हो या सौंदर्यपूर्ण बंदिशींचा आस्वाद घेताना पुन्हा थोडासा आधीच्या विषयाकडे येऊया तो म्हणजे बंदिशीचे सौंदर्य घटक यातल्या काव्यरचनेबद्दल आपण ताईंचे विचार ऐकले आता स्वररचनेबद्दलचे विचार ऐकूया बंदिशीतल्या स्वररचनेबद्दल बोलताना ताई म्हणतात की त्या स्वतः जरी प्रामुख्याने जयपूर घराण्याच्या गायिका असल्या तरीही किराणा आणि ग्वाल्धेर या दोन्ही घराण्यांची तालीम त्यांना अनेक वर्ष मिळालेली आहे त्यामुळे एखाद्या रागात बंदिश बांधताना तो राग कोणत्या घराण्याचा आहे त्या घराण्याच्या शैलीचा आणि स्वरलगावांचा विचार त्यात केलेला आहे उदाहरणार्थ ललिता गौरी किंवा बिहागडा रागात जर बंदिश बांधायची असेल तर किराणा घराण्याची शैली वापरून चालणार नाही कारण हे राग जयपूर घराण्याचे सिद्ध राग आहेत त्यामुळे या रागांमध्ये बंदिश बांधताना जयपूर घराण्याच्या शैलीचा आणि त्याच्या स्वरलगावांचा विचार हा आधी करायला पाहिजे ताईंना किराणा जयपूर आणि ग्वाल्हेर या तिन्ही घराण्यांची सखोल तालीम मिळाल्यामुळे त्या त्या घराण्यातल्या प्रतिनिधिक रागांमध्ये बंदिशी बांधताना त्यांची शैली त्यांचे स्वरलगाव यांचा सखोल विचार आपल्याला या बंदिशींमधनं केलेला दिसतो यानंतर ऐकूया नायकी कानडामधली बंदिश शब्द आहेत सपने में साजन आए दरस दिखाए हरख गई मैं तो सुनरी सखी चहु दीसी में उनकी छबी छाई रस रंग हरख गई मैं तो ऐकूया मध्यल झपतालातली नायकी कानडामधली बंदिश
về cả बंदिशींच्या रचना केल्या त्या रचना त्यांनी रसरंग या नावाने बऱ्याचशा बंदिशींच्या रचना केलेल्या आहेत तर आपण ऐकूया की रसरंग याच नावाने ताईंनी बंदिशींच्या रचना का केल्या हे आपण थोडस ताईंकडूनच ऐकूया रसरंग हे बंदिशीतलं नाव माझे पिताश्री माझे गुरु पंडित राजाभाऊ दव यांनीच आधीच घेतलेलं होतं आणि त्या ना याच नावाने त्यांनी इतक्या बंदिशी बांधल्या तर मी त्यांची शिष्या त्यांची कन्या आणि त्यांची वारसदार या सगळ्या नात्यांनी 
हेच नाव पुढे मी कॅरी फॉरवर्ड करावं असं मला वाटलं कारण माझं अस्तित्वच काही नाही आहे त्यांच्या अस्तित्वासमोर मी शून्य आहे त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या त्याच नावाला मी पुढे नेणं आणि तेच प्रस्थापित करणं जितका प्रसारित करणं हे मी माझं आद्य कर्तव्य मानते आणि इतकं सुंदर नाव आहे की ह्याच्यापेक्षा दुसरं वेगळं नाव असण्याची शक्यता पण मला नाही वाटत की मला जमलं असतं मला कोणीतरी एक म्हणलं होतं की तुम्ही देवरंग ह्या नावाने काने करत तर मी म्हटलं की आता असं म्हटलं तर मग अलका रंग देवरंग अशा अशा कितीतरी रंग होतील मग आणि जितके रंग आपल्या रंगात नाही आहेत तेवढे रंग होऊन बसतील तर तसं होऊ शकत नाही माझ्या गुरूंचं एक माझ्यावर असलेलं एक प्रेम त्यांचा त्यांचा आदर्श मी मानते मी ते पुढे नेते तर हे हेच नाव पुढे राहणार आणि माझ्यानंतर जरी माझ्या शिष्यांनी जरी बंदिशी तयार केल्या तर त्यांना वाटलं की आपण एखादं बंदिशीतलं नाव मग टोपण नाव हा शब्द विचित्र वाटतो ऐकायला ॲस्थेटिकली तर घ्यावा तर माझा सल्ला त्यांना हाच राहील की तुम्ही रसरंग ह्याच नावाने बंदिशी करा करावात असं माझी इच्छा आहे अलका त्यांनी खूप छान विचार हा सांगितला की गुरुचं ऋण त्याचे आशीर्वाद हे आपण मानतो आणि त्यामुळे तेच नाव तीच नाममुद्रा बंदिशींमध्ये असणं आणि आपण काल ऐकल्या बंदिशी मोगुबाईंनी हेच केलं होतं त्यांनी खासाबांचंच नाव आपल्या मुद्रेत वापरलं त्यांनी वेगळी मुद्रा नाही वापरली एम एथ पी आय या नावानेच त्यांनी बंदिश केल्या इथे अलकाताईंनी त्यांच्या वडिलांच्याच नाममुद्रेने रसरंग या नावानेच त्यांनी बंदिश केल्या अजून असंच दिसतं आपल्याला की उसाद अमान अली खा साहेब भेंडी बाजारवाले त्यांनी अमर या नावाने बंदिश केल्या आता त्यातही असा इतिहास आहे की त्यांचे वडील छज्जू खा यांनी अमर ह्या नावाने मुळात बंदिशी केल्या होत्या त्यांच्या परंपरेला अनुसूर अमान अली खा साहेबांनी अमर या नावाने बंदिश केल्या आणि पुढे त्यांच्या सर्व शिष्यांनी म्हणजे रमेश नाडकर्णी पंडित जानोरीकर पांडुरंग आंबेडकर अशा सगळ्या शिष्यांनी अमर या मुद्रेनेच बंदिशी केल्या आहेत म्हणजे अलकाताईंनी जे सांगितलं होतं की पुढेही तीच परंपरा नाममुद्रेची चालवणं तर ही गोष्ट आपल्या हिंदुस्थानी खायला गायकीच्या संगीतात फार महत्त्वाची मानली आहे आणि एका अर्थाने हा विचार परंपरेचा विचार सर्वत्र असा एकाच रीतीने परकोलेट झाला आहे हे मला फार न नवल गोष्ट वाटते निश्चितपणे कारण हे आमच्या भारतीय संगीताच्या म्हणजे बाळकडू आहे संस्कारांचं ते इतकं रुजलेलं असतं त्या शिक्षणातनंच ते येतं त्यामुळे गुरुच्या पुढे आपलं अस्तित्व शून्य आहे हे मान्यच करायला पाहिजे ह्याच्यात मॉडेस्टीचा विचारच नाही आहे मॉडेस्टी आपण आपल्या गुरूंच्या समोर कसलं विनम्रता आणि कुठल्या प्रकारची अहमान्यता या दोन्ही गोष्टी येऊ अस्तित्वातच नाही आपण जे काही आहोत ते आहोत आपण एक माध्यम आहोत त्यांचं संगीत पुढे नेण्याच्या दृष्टीने बस इतकाच विचार आहे आणि पहिल्यांदा आत्ता जसे चैतन्यजी बोलले पहिला म्हणजे मला आत्ताच ऋणनिर्देश एक करायची इच्छा आहे काल आणि परवा ज्या जयपूर घराण्याच्या मी असं म्हणेन की देवता आहेत त्या म्हणजे टेंब्यांनी तर गोविंदराव टेंबे त्यांनी तर ह्यांना गौरीशंकरच म्हणलेलं आहे लाद्या खासाहेबांना मोगुबाई गान त तपस्विनी एवढ्या मोठ्या दोन दिग्गजांच्या बंदिशींचे सादरीकरण आपण काल आणि परवा ऐकलं मी त्या पंक्तीमध्ये खरं तर कुठेच नसली पाहिजे परंतु नाही मला खरंच असं वाटतं की मी एक पंथस्थ आहे आणि मला असं वाटतं की त्या पंक्तीत येण्याची तर नक् नक्कीच योग्यता नाही पण एक नक्की आहे की माझ्या गुरूंच्या योग्यतेमुळे ती बहुतेक तो अधिकार मला आत्ता मिळाला कारण माझे गुरु त्यांचे म्हणजे हसाहेबांचे तर ते भक्तच होते आणि माईंचे तर ते न मुलासारखे होते माई त्यांना नावाने हाक मारत आणि खूप प्रेम करत माई तर त्या अधिकाराने मी इथे बसलेले एवढंच मी म्हणते बाकी माझं काहीही याच्यामध्ये 
ती लायकीच नाही आहे खरं म्हणलं तर ती योग्यता नाही असं मला वाटतं आणि ते खरं आहे त्याच्यामध्ये परत तेच म्हणते की या दोघांसमोर काजव्या इतकी पण माझी माझा उजेड नाही आहे खरं म्हणलं तर पण प्रयत्न नक्की केला आणि अनेक वर्ष उत्तर हिंदुस्थानामध्ये वास्तव्य असल्यामुळे त्या भाषेचा आनंद घेता आला ती भाषा ती बोल त्या बोली म्हणजे ब्रज भाषा अवधी बोली भोजपुरी राजस्थानमध्ये तेरा चौदा वर्ष असल्यामुळे त्याचा पण एक ते फ्लेवर्स सगळे माझ्या बंदिशींमध्ये मला आणता आले आणि कॉलेजमध्ये असताना हिंदी साहित्याचा मी विशेष अभ्यास केला म्हणजे नववीपासून जे ते विषय होते ते जवळजवळ जव बी एपर्यंत होते म्हणजे सहा वर्ष तरी तेव्हा नववी दहावी अकरावी होती माझ्या वेळेला आपल्या हायर त्याला हायर सेकंडरी म्हणत असत आणि तीन वर्ष डिग्रीचे नंतर इंग्लिशमध्ये मी एम ए केलं ती गोष्ट वेगळी परंतु ह्या सहा वर्षामध्ये हिंदी साहित्याचा खूप जवळून खूप सखोल अभ्यास करायची संधी मिळाली त्यामुळे हिंदीमध्ये मी विचार करू शकते करते रादर मराठीपेक्षा जास्त हिंदी मला जवळची वाटते तर त्यामुळे ह्या सगळ्या बंदिशी ज्या सहजपणे येऊन गेल्या अर्थात राग रागरचना स्वररचना ज्याला आपण म्हणतो आणि लयरचना हे फक्त दादांच्या संस्कारांमुळे शक्य झालं रागां रागांचा जो विचार समग्र विचार दादांनी मला दिला त्यातनं ते निघालं आहे पण भाषेच्या बाबतीत म्हणेन तर दादांनी पण अप्रतिम आता तुम्ही सुरुवाती जी बंदिश ऐकली ती हिंदी भाषेचं एक अनुपम उदाहरण आहे त्याच्याहीपेक्षा फक्त दादांच्या बंदिशींचा जर कार्यक्रम कधी करता आला तर आपल्याला दादांच्या भाषा भाषेवरचं प्रभुत्व त्यांचंही किती होतं हे लक्षात येईल तोही वारसा पुढे चालवायचा प्रयत्न केला आणि होत गेल्या तो राग शिकता 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 भिनत गेला आणि ते होत गेलं एवढंच मी म्हणते त्यामुळे चैतन्य कुंटेंना मी मनापासनं धन्यवाद देते की ही संधी त्यांनी मला आज उपलब्ध करून दिली खरंच मी त्यांची आणि ह्या संस्थेची पण ज्या संस्थेनी हे सुदर्शन संगीत असे जे त्याचं पूर्ण नाव महाराष्ट्र कल्चरल सोसायटी तर त्यांच्या सेंटर त्यांच्यातर्फे मला बोलवलं हा दृढनिर्देश आत्ता कारण पुढे भैरवी येणार आहे नंतर त्यामुळे बोलायला होणार नाही तर अर्थात वेळ आहे थोडा आपण आपण आपल्याला पेशन्स आहे ना तर आता जोगच्या बंदिशीने सुरू करू यानंतर आपण जोग रागातली रचना ऐकणार आहोत जोग राग हा मुळात मैफिलीचा राग आहे असं मानलं जातं जयपूर घराण्यात या रागाचा फारसा विचार केलेला दिसून येत नाही पण एक प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय असा हा राग झालेला असल्यामुळे याही रागात बंदिश बांधण्याचा मोह ताईंना आवरला नाही या बंदिशीचं वैशिष्ट्य काय तर यात लय विचार प्रामुख्याने मांडलेला आहे म्हणजे आपण मगाशीचे सौंदर्य घटक बघितले त्यातला तिसरा घटक बंदिशीची किंवा काव्याची रचना करताना लयाकृतीचा विचार कसा येतो तर काही शब्दांना आपण आघात देतो किंवा कुठल्या तरी मात्रेवर आघात देतो किंवा कधी कधी मात्रांच्या मध्येही कुठेतरी शब्दांचा किंवा अक्षरांचा आघात येतो जेव्हा हा आघात येतो तेव्हा तो काव्याची रसहानी करणारा नसला पाहिजे उदाहरणार्थ एखादा जोडाक्षरी शब्द किंवा काव्याच्या वृत्तात बसत नाही असा शब्द उदाहरणच द्यायचं झालं तर वृंदावन या शब्दाचं हिंदीमध्ये बिंदरावन असं झालेलं आहे याचं कारण एकच आहे की तो शब्द त्या काव्याच्या वृत्तात बसणं आणि त्या काव्याची रसहानी न होता अर्थपूर्ण काव्यरचना होणं स्वरांचा आणि काव्याचा विचार करून ताईंनी अनेक रागांमध्ये अनेक बंदिशी बांधून बंदिशींचं एक नवं दालन आपल्यासाठी खुलं केलं आहे ज्यांचा आपण आत्ता आस्वाद घेतो आहे यानंतर ऐकूया मध्यालय झपतालातली जो गरागाची बंदिश शब्द आहेत जगत सब छांड विराग लिओ जोगी लगन लगी ईशसो ब्रह्मानंद पायो जब कौन काम के छिन छिन सुख बडे भाग नवाऊ सी ससो ऐकूया ही बंदिश सौभाग्यवती मधुवंती देव यांच्याकडून
जगत सब रसिक हो यानंतर आपण जी बंदिश ऐकणार आहोत ती आहे शंकरा रागातली या रागाच्या नावाप्रमाणेच या बंदिशीची रचना आहे शब्द आहेत डम 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 डमरू बाजे हर कर बाजत मिरदंग बीन झांज शिव निरत करे आये देव किन्नर गंधर्व अति आनंद सकल जगत छंद ताल सूर एक करे या बंदिशीचे शब्द जर आपण पाहिले तर त्यातनं शिवशंकरांच्या नृत्याचं वर्णन तर दिसूनच येतं पण त्याच्याबरोबर भाषेच्या अलंकारांचाही विचार त्याच्यातनं दिसून येतो म्हणजे भाषेच्या ध्वन्यालंकार आणि अनुप्रास अलंकारांचा प्रचूर मात्रे त्याच्यात वापर दिसून येतोय आणि लयरचनेबद्दल बोलताना आपण बघितलं होतं की शब्द त्या काव्याच्या वृत्तात बसण्यासाठी थोडेसे बदलले जातात त्याचं उदाहरण आपल्याला ह्या बंदिशीत दिसून येतं ते म्हणजे बाजत मिरदंग मिरदंग मृदंग या शब्दाचं मिरदंग असं इथे बदललं गेलं आहे कारण तो शब्द त्या काव्याच्या वृत्तात बसावा ह्याच्यासाठी त्यामुळे या बंदिशींमधनं भाषेचे सुद्धा विविध अलंकार आपल्याला पुन्हा पुन्हा दिसून येतात ऐकूया मध्यालय रूपक मधली थोडी अतिप्रवाही लयतली ही बंदिश
हो याच्यानंतर आपण जी बंदिश ऐकणार होत ती एक गुजरी तोडी रागातली गुजरी तोडी या रागाचा संबंध कुठेतरी होळी या सणाशी येतो होळी म्हटलं की आपसुकच आपल्या डोळ्यांसमोर राधा कृष्णाचा रासरंग येतो त्याचंच वर्णन आपल्याला या बंदिशीमध्ये दिसून येणार आहे या बंदिशीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही तानप्रधान बंदिश आहे गळ्याची तयारी दाखवायला या बंदिशीमध्ये खूप वाव आहे आणि आता इथून पुढे आपण मध्य लईकडून हळूहळू द्रुत लईकडे वाटचाल करणार आहोत या बंदिशीचे शब्द आहेत मे जानत तोहे धीट लंग रवा रंग खेलन के बहाने ढोंगे ऐसो छल बल करे कहा नाही माने अटक झटक बर जोरी रस रंग नाही जाने के बहाने ढोंगे ऐकूया मध्य द्रुत लईतली अध्यात्रितालात निबद्ध बंदिश सौ शिवानी मारुलकर दसकर यांच्याकडून
यानंतर आपण ऐकणार आहोत ती बंदिश आहे सावनी नट या रागामधली या बंदिशी जी कथा अशी आहे की ताईंचं मथुरा वृंदावनला स्वामी हरिदास संमेलनात गाणं होतं तेव्हा तिथे बाके बिहारी म्हणजे वक्र त्रिभंगे असं श्रीकृष्णाचं रूप पाहिलं तेव्हा त्याच्या मूर्तीवर जो मुकुट होता तो थोडासा तिरका आणि हातातली मुरली असं रूप बघून ही बंदिश ताईंना सुचली या बंदिशीचं काव्य लयरचना या रूपाला इतकी समर्पक आहे की आपसुकच ते रूप आपल्या डोळ्यांसमोर ही बंदिश ऐकताना उभं राहायला लागतं बंदिशीचे शब्द आहेत झुलत सीर मोर मुकुट कानन कुंडल हाथन सोहे मधुर मुरली सूर गुंजत गगन मंडल मध्यलय रूपकमध्ये ही बंदिश आहे आणि ज्या लईत ही बंदिश आहे असा मध्यलय रूपक जोड बंदिश म्हणून फार कमी वापरला जातो त्यामुळे हेही या बंदिशीचं एक खास वैशिष्ट्य आहे ऐकूया सावनी नटमधली ताईंची ही रचना
जशा ताईंनी अनेक रागांमध्ये वेगवेगळ्या बंदीशी बांधल्या तशा अनेक तराण्यांच्याही रचना केल्या यानंतर ऐकूया मुलतानी रागातला मध्यद्रुत एक तालातला तराणा या तराण्याचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की ज्या लईमध्ये एक ताल वाचतोय त्याच्यापेक्षा वेगळ्या लईमध्ये आता ती कुठली आहे ती सगळे तुम्ही इथे तर गायकच बसलेत बरेचसे काही साधक पण बसलेत मी आप स्टुडंट्स म्हणणं चुकीचं आहे संगीतात आम्ही साधकच म्हणतो तर त्यांना पण कळेल एक वेगळी गंमत आहे ह्याच्यामध्ये ब तबलावादकांना थोडासा गुगली आहे हा <laughs> त्यामुळे बघूया काय होत आहे हे आणि मी आम्ही काहीतरी करू जा <laughs> <laughs> Ah 
फारशा बांधलेल्या नाही आहेत आता जी आपण लय ऐकणार आहोत पण असंच होत की काही काही वेळेला स्वत मी जरी त्या लईमध्ये फारशी रमले नाही तरी पण ही जी माझ्याकडे शिकणारी मुलं आहेत तर त्यांना कधी कधी एका कुठल्या तरी बंदिशीची गरज पडते तर मग त्या ते म्हणतात की आम्हाला मध्यला या जास्ती आम्ही शिकतो तर द्रुत खऱ्या अर्थाने द्रुत किंवा त्याला अतिद्रुतकडे वळणारी जाणारी झुकणारी अशी आहे का करू शकतो का आपण तर आता त्यांची डिमांड सप्लाय अँड डिमांडवर आमचं काम सुरू आहे कधी कधी नेहमी नसतं पण ही बंदिश बांधताना मला मजा आली एवढं मी खरं सांगते बाकी आता बघूया काय होते <laughs> कनाई तुने मोसे रार क्यों मचाई कनाई तुने मोसे रार क्यों मचाई कनाई तुने मोसे रार कनाई तुने मोसे रार क्यों मचाई कनाई तुने मोसे रार क्यों मचाई कर जाई कर जो राजोरी जो Oh, 
जाए तेरे जोरा जोरी झूठे देखो लड़ता कार्यक्रमाची सांगता भैरवीतल्या कजरीने होणार आहे तत्पूर्वी आभारही मानायचे आहेत तत्पूर्वी आभारही मानायचे आहेत आणि कलाकारांची ओळखही करून द्यायचे आज आपल्याला हार्मोनियमसाठी लाभलेले या कार्यक्रमाच्या संयोजकांपैकीच एक श्रीयुत चैतन्यजी कुंटे गुरु डॉक्टर अरविंद थत्ते पंडित मोहनराव कर्वे पंडित अशोकदा रानडे यांच्याकडून त्यांनी तालीम घेतलेली आहे आज तबलासाठी तबला साथीसाठी लाभलेले श्रीयुत प्रणव गुरव वडील श्रीयुत मिलिंद गुरव पंडित नाना मुळे श्रीयुत सुरेशजी सामंत डॉक्टर अनिश प्रधान यांच्याकडे त्यांनी तालीम घेतलेली आहे त्याचबरोबर आजच्या सहगायिका आणि अलकाताईंच्या कन्या सौभाग्यवती शिवानी मारुलकर दसक्कर शास्त्रीय संगीताची भक्कम पायाभरणी आजोबा गुरुवर्य पंडित राजा भाऊदेव यांच्याकडे सुमारे वयाच्या पाचव्या वर्षापासून झाली त्यानंतर आई आणि गुरु विदुषी डॉक्टर अलकादेव मारुलकर यांच्याकडे गायनाची तालीम सुरू आहे त्यानंतर आजच्या दुसऱ्या गायिका आणि पंडित राजा भाऊ देव यांच्या स्नुषा सौभाग्यवती मधुवंती देव 
गुरु कैलासवासी पंडित जुक्कलकर कैलासवासी पंडित गंगाधर बुवा पिंपलखरे गुरुवर्य पंडित राजा भाऊदेव पंडित एम एस कानेटकर गानसरस्वती किशोरीताई आमोणकर विदुषी कुमुदिनी काटदरे विदुषी डॉक्टर अलकादेव मारुलकर पंडित अरुणजी कुलकर्णी यांच्याकडे त्यांनी तालीम घेतलेली आहे त्याचबरोबर आज तानपुरा साथ करायला ताईंचे शिष्या आहे शिवानी मोघे आणि आजच्या मुख्य गायिका आणि रचनाकार विदुषी डॉक्टर अलकादेव मारुलकर वडील आणि गुरु थोर गायक समग्र गायकीचे प्रणेते गुरुवर्य पंडित राजा भाऊ देव म्हणजेच दादांकडे वयाच्या चौथ्या वर्षापासून ते पन्नासाव्या वर्षापर्यंत ग्वाल्हेर किराणा आणि जयपूर या तिन्ही घराण्यांची अव्याहत तालीम ताईंनी घेतली शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय संगीताची तालीमही त्यांनी दादांकडे घेतलेली आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे ऐंशी ते नव्वदमध्ये पंडित मधुसूदन कानेटकर यांच्याकडून जयपूर घराण्याची सखोल तालीम घेतलेली आहे आपल्याला ज्या आज निवेदनाकरता ज्या लाभल्या आहेत त्या ऋता ताई पाटणकर आणि मी मुद्दाम त्यांचा उल्लेख करते कारण त्या गाणं पण शिकतात शिवानीकडे शिकतात आणि क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये एम ए क आता करतायत म्हणजे काय झाल्या आहेत एम फिल करणार आहेत आता त्या तर त्यांना आमची सायकोलॉजी माहिती झाली आहे त्यामुळे या सगळ्या रचना प्रक्रियेच्या मागचा काय नेमका कुठलं रसायन काम करतं हे बहुतेक त्यांचा पुढचा अभ्यासाचा विषय आम्ही त्यांना देऊन ठेवतो नक्कीच फार सुंदर निवेदन करते आणि क अभ्यासू आहे खूप बराच वेळ आम्ही बसलो होतो आणि तिला त्रास होतो आहे कारण तो सगळा जो लाईन लावून दिलेली आहे त्याच्यामध्ये मध्ये थोडे खंड पडत आहेत पण ठीक आहे इट्स पार्ट ऑफ द गेम ओके कजरी मी म्हण म्हणायला मला आवडेल कारण एकतर आत्ता संपत आलाय म्हणा पावसाळा तरीसुद्धा ही कजरी बनारसच्या वातावरणात तयार केलेली कजरी आहे मी बनारसला जेव्हा होते तेव्हा आणि तसं म्हटलं तर कजरी ही नेहमी मिश्र तिलक कामोत किंवा देसमध्ये गायले जाते पण ही एक काय माहिती मला काय सुचलं की मी भैरवीमध्ये केली आणि ह्याच्यामागची छोटीशी कथा मी मला सांगाविषयी वाटते मी विंध्यवासिनी देवी म्हणून एक बन बनारसजवळ एक खूप मोठा जागृत देवस्थान आहे देवीचं आणि डोंगराच्या वर आहे तर ह्याच दिवसांमध्ये म्हणजे साधारण ऑगस्टच्या आसपास जेव्हा पाऊस असतो भरपूर तेव्हाच तिथे मोठा पाच दिवसाचा जलसा आपण समारोह म्हणू तो असतो त्यात माझं गाणं होतं आणि पंडित किशन महाराजजी ह्यांच्या गाडीत मी मला ते भाग्य मिळालं त्यांच्याबरोबर प्रवास करण्याचं बनारस ते विंध्यवासिनी तर ते वातावरण बघितल्यानंतर आता एक कला कलासक्त मन असतं आणखी एकूण इतकं सौंदर्य उंचावर चाललो होतो आम्ही तर ते ढग असे मध्ये मध्ये येत होते उतरलेच होते ढग म्हटलं तरी चालेल तर अशा वातावरणातनं ती ग कजरी माझ्याकडनं निर्माण झाली म्हणा माझ्याकडे आली म्हणा काही म्हणा आणि मी ती गायला लागले तर महाराज म्हण महाराजजी म्हणाले की जरा जोरसे गाव ना तर म्हटलं अभि तो बनाई आहे मला मुझे पताही नाही की मी क्या कर रही हूँ तर म्हणे नाही नाही तुम सुनाव मग पूर्ण त्या एक तासाच्या प्रवासात ती कजरी तयार झाली आणि ते मला म्हणाले की अलका तुझको तो गंगाजी का खाना पाणी रास आ गया आहे असं त्यांच्याकडनं उद्गार आणि आशीर्वाद मिळाले आणि मग मी ती गा तिथे गायलेही तर ती कजरी मी आपल्याला ऐकवते हमरे प्रीतम का संदेशवा लई आयोरी बदरिया आता कजरी किंवा दादरे ह्याच्यामध्ये अंतरे दोन तीन असतात जास्ती पण असतात तर पहिला अंतर आहे बदरिया कहे हमका ऐहे सावरिया बरसे बुंदिया जब तोहरी अटरिया पुढचं दुसरं आहे बदरिया कहे हमका ऐहे सजनवा चमके जब गोरी बिजुरिया तिसरं आहे बदरिया कहे हमका ऐहे बलमवा 
कुके कोयल जब अंबुआ की डरिया लई आयोरी बदरिया असा त्याच काव्य आहे दादऱ्यामध्ये दादरा तालामध्ये त्याचा त्याची रचना आहे
रसिक हो भैरवीने जर या कार्यक्रमाची सांगता झालेली असली तरी या मैफिलीतली भैरवी ही पुढच्या मैफिलीतली नांदी असते असं म्हटलं तरी चूक ठरणार नाही त्यामुळे या मैफिलीतनं मी तुम्हा सर्वांचा निरोप घेते तोपर्यंत नमस्कार शुभरात्री